horários e expectativas para o Grande Prêmio da França. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos para o nosso tradicional vídeo passando as principais informações e o que eu espero deste Grande Prêmio. Você é bem-vindo a deixar o seu comentário aí embaixo e peço perdão por não ter tido vídeo ontem à noite conforme eu tinha prometido justamente porque estive em um processo de exames médicos e acabou tomando mais do meu tempo do que eu esperava além de estar bem cansado já que foi literalmente da manhã até a noite nesse processo. Mas enfim, vamos começar aqui o nosso primeiro ponto de informação que é justamente horário. Na sexta-feira temos às 9 da manhã o primeiro treino livre e ao meio dia o segundo treino livre. Já no sábado, terceiro treino livre às 8 da manhã e a classificação às 11 da manhã. No domingo a corrida ocorre às 10 horas da manhã, transmissão da Band, você confere aí onde é Band Sport, onde é Band e também tem o F1 TV, como sempre falo para vocês, eu poderia estar ganhando dinheiro com propaganda do F1 TV, mas a Fórmula 1 não me patrocina, de qualquer forma assinem porque vale a pena. Vamos agora para algumas informações relacionadas ao grande prêmio em si. Foram disputadas 61 corridas na França, sendo 17 em Le Castellet. Ao terminar a corrida deste domingo, ela estará empatada com Manicur como as pistas que mais receberam o grande prêmio da França com 18 edições. A pista inclusive tem como grandes características as retas, as curvas de alta velocidade, que é algo que chama bastante a atenção do pessoal. E no layout atual são 5.842 metros divididos em 15 curvas. O recorde desse layout em específico é de Sebastian Vettel com a volta de 1.32.740. Também vale dizer que o maior vencedor do Grande Prêmio da França é Michael Schumacher com 8 vitórias e do grid atual o maior vencedor é Hamilton com 2. Já em termos de vitórias por equipes, a Ferrari lidera por uma ampla vantagem, 17 vitórias contra 8 da Williams que é a segunda colocada. E por motores, a Ferrari também tem uma ampla vantagem com 17 vitórias e a Ford em segundo com 11 vitórias. Então esses são alguns dados interessantes do grande prêmio da França. Mas tem um dado que é mais importante ainda e que vai explodir a sua cabeça, vamos assim dizer que é justamente a média de ultrapassagens por circuito desde 2017. Conforme o gráfico que você está vendo aí na sua tela, Mônaco é o pior, o que já é esperado, nós sabemos que Mônaco é o mais difícil de ultrapassar depois seguido de Melbourne, enquanto São Paulo é justamente o melhor em termos de média de ultrapassagens. Só que na segunda posição tem justamente Paul Ricard Le Castellet ficando até muito próximo do Bahrein. Mas por que, que a gente considera Bahrein uma boa corrida e Le Castellet que tem praticamente a mesma média de ultrapassagens, acima de 40, ruim? Essa é uma pergunta muito interessante. Pode ser a transmissão da Fórmula 1 que não pega os principais momentos da pista, coisa que nós temos reclamado com frequência em 2022, mas isso também já acontecia em anos anteriores, como pode ser também a característica da pista que quando tem outra passagem geralmente é algo que não gera uma batalha, não gera uma disputa real por posição, é apenas um passão de DRS e não gera aquela emoção no pessoal, também é uma possibilidade, porque número de ultrapassagem está aí, número de ultrapassagem é algo que nós estamos vendo que é considerado altíssimo para Le Castellet. Outras pistas também que o pessoal não gosta muito das corridas, mas que tem uma média até legal, são Suzuka, que as corridas lá não tendem a ser espetaculares, mas tem uma média alta também de ultrapassagens. Barcelona com mais de 20 ultrapassagens também não dá para ser considerado ruim, enquanto Montreal e Zandvoort tem até mais que Barcelona, mas não necessariamente são vistas como corridas ruins assim. Mas enfim, são coisas que a gente vai relevando e vai tentando explicar ao longo do tempo do porquê uma que tem um pouquinho a mais é considerada boa e a outra que tem um pouquinho a menos só é considerada ruim, são coisas que nós vamos conversando posteriormente. Sobre as expectativas, é muito simples, eu não consigo cravar uma equipe como grande favorita para o grande prêmio da França. Teremos uma notícia mais tarde falando sobre um problema de aquecimento da Ferrari que eles estão preocupados com a França, mas eu não descartaria a Ferrari, acredito que Ferrari e Red Bull estão muito próximas com uma leve vantagem para a Ferrari em ritmo puro e uma leve vantagem para a Red Bull no que diz respeito à confiabilidade. 
Não coloco a Mercedes no páreo, como tenho falado para vocês aqui, acredito que evoluíram bastante, mas ainda não é o suficiente para estarem no mesmo nível das rivais, só que cravar alguém que vai vencer para mim está sendo muito difícil. É um campeonato muito equilibrado, um campeonato em que Leclerc e Verstappen têm se sobressaído todo final de semana, têm feito boas exibições, nós estamos vendo um domínio desses dois pilotos, por mais que Pérez e Sainz de vez em nunca tenham um pouco de protagonismo, mas o ponto chave é como essas equipes estão chegando, o um momento, o um momento é diferente. A Ferrari vindo de vitória, a Ferrari vindo de exibição boa, de duas exibições boas, né? duas vitórias na verdade, enquanto a Red Bull está tentando recuperar esse terreno que perdeu nas últimas provas. É o inverso do que aconteceu naquela parte do início ali na, da quarta corrida em diante, onde a Red Bull estava ganhando território enquanto a Ferrari coçava a cabeça e para onde nós vamos. Então temos uma inversão de papéis, coisa que tem sido recorrente nessa temporada, começou com a Ferrari melhor, depois a Red Bull, agora a Ferrari de novo, pode ser que daqui a pouco a Red Bull, as equipes trarão atualizações, nós temos falado sobre isso também, atualizações que poderão ser muito importantes para o restante da temporada, como é o caso da Mercedes, como é o caso da AlphaTauri também, mas falando das três principais, diria que não tem uma favorita, obviamente eu quero saber de você quem chega melhor para esse grande prêmio. Na reta nem tem mais aquela vantagem toda da Red Bull sobre a Ferrari, o que deixa as coisas mais interessantes para o resto do traçado em que a Ferrari tende a ser um pouquinho melhor. Inclusive os membros vão estar acompanhando comigo em tempo real cada sessão da Fórmula 1 e a gente vai estar tá falando justamente do live time, de como está o setor de cada equipe, como estão se comportando, então se você não é um membro entra aí que o nosso Discord já está liberado e também durante a, os treinos e a corrida nós estamos conversando em tempo real. Já no meio do pelotão, aquilo que falamos toda corrida de 2022, é muito embolado. Hoje até dá para dizer que a Alpine está se desvencilhando um pouquinho do meio de pelotão, talvez seja a equipe mais encorpada, só que algumas outras equipes também vivem muito de momentos, como é o caso da McLaren, da Alfa Romeo, até mesmo a Alfa Tauri tem os seus momentos em que ela consegue se sobressair com relação às demais, a Haas também, então é muito difícil cravar qualquer coisa, porque a Alpine é a mais constante, porém as outras têm aqueles momentos em que conseguem andar muito bem. Não vai ser o suficiente para essas equipes brigarem com a Mercedes, a Mercedes ainda deve ficar no limbo, mas muito provavelmente teremos uma corrida em que a Alpine vai se sobressair um pouquinho com relação às demais do meio de pelotão, enquanto o restante fica brigando ali e a Williams mais para trás. É o que eu espero, para ser bem sincero, mas também tô querendo, torcendo para ser uma boa corrida, porque Le Castellet, como citamos agora há pouco, tem muitas ultrapassagens, mas nem sempre são empolgantes de acompanhar. Qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!